Hello guys! So for today's vlog is about the money Q&A and nagpost kasi ako sa Facebook page ko. I comment nila kung ano yung mga questions nila about money. So dito ko nasasagutin yung mga questions nila na pinili ko. Bali pumili ako ng 10 questions. And also, gusto ko na i-feature tong necklace ko. This is from jlcc.co. Actually, separate pala siya. Pinag sama ko lang siya kasi wala lang. Bakit hindi? And so, keep on watching if you wanna know my answers. This is from Clarissa Omboy. Hi, Miss Trina. Some tips on how to increase your finances. Thank you. Well, until now, naghahanap pa rin ako ng iba pang pwedeng income, but yung mabibigay ko sa yung tips based on my experience and yung mga nababasa ko and yung mga nalalaman ko is hindi ka lang sa isang income o masa. Like, maghanap ka pa ng ibang pwedeng source of income. Kung nakikita mo na pwede mag-generate ng income tong bagay na to, kunin mo lang and lahat ng opportunities kunin mo. Kung employed ka, maghanap ka din ng other ways talaga para magkaroon ka ng income. Yung iba nga, na, di ba, nagbe-business, nagka-online selling, online shop. Ako kasi freelance ako eh, so parang wala, hindi ko alam kung kailan may dadating na work, kung hanggang kailan ako maraming work, or kailan ako walang work. Kaya, kaya yung naging thinking ko is, kapag merong work, kuha lang ng kuha. As in, naalala ko pa noon nung nag-aaral pa ako, face-to-face -face pa, and before pa ako mag-stop noon, sobrang pinagkakasya ko talaga yung work. Like, 12 noon yung out ko, and then 12.30 yung call time ko sa work. Talagang kinukuha ko pa rin kahit alam ko medyo malilate ako. Ang ginagawa ko noon, nagahabal ako. Yung sumasakay pa ako ng motor para lang makapunta dun sa pupuntahan ko ng mas mabilis. Kasi nga, di ba grabe yung traffic dito. So, ayun, ginagawa ko ng paraan hanggat kaya. Basta makuha ko yung work. Ngayon naman, ang ginagawa ko naman is, of course, yung vlogging, tapos yung paid collaborations ko. And meron pa akong isang tinatay, which is the Binomo app. They are the best trading platform. The good thing with Binomo is, meron silang um, parang demo account. Pwede mo muna i-test, pwede mo muna i-try kung para sa'yo ba talaga yung... Um, um, trading. So, yun, pwede mong aralin. Ako, nag-try muna ako. Nag-start muna ako sa kanila. Naglagay muna ako ng 2 fives. Pero, actually, pwede ka mag-start sa kanila ng 500 pesos only. Diba? Siyempre, investment naman siya. And, malay natin, dumoble pa yung pera or maging triple. So, ayun, kailangan lang talaga aralin. If okay ka na dun sa demo account mo, pwede ka na magpasok ng 500 pesos. Kung gano'n rin kadali yung paglagay mo ng money sa kanila, gano'n din kadali yung pag-withdraw mo ng money. And also, itong app na to, the Binomo app, pwede siya sa Android and pwede rin siya sa iPhone. So, yun, just be careful lang din and aralin nyo na mabuti talaga yung sa demo para malaman nyo muna kung paano nyo patataasin or kung paano nyo lalaruin. For now, ayun lang yung mag-share ko cause first time user ako and pinag-aaralan ko pa rin siya until now. Yung mga um, ways of income ko ngayon, sobrang, alam nyo, parang ang swerte ko kasi nga puro online vlogging, um, paid collaborations, tapos etong binomo. Good day, Miss Trina. My question is, how do I get good health insurance if I don't work somewhere that provides it? Um, nag offer naman sila kahit hindi ka, em uh, kahit hindi ka employed kasi ako Never ako naging employee, but meron akong health insurance. And depende rin sa gusto mo yung kung ano yung best. Siguro aralin mo lang talaga na mabuti, mabuti yung mga um, policies ng mga health insurance. Kasi one time, uh, magkukuha na sana kami ng health card. Well, um, health insurance and health card, mag magkaiba sila. Yung sa health card kasi, kukuha na sana kami ni Carlo. Then pumunta kami dun sa... Um, office, hindi kami natuloy kasi yun nakikita natin sa flyers, sa advertisements. Hindi lang kasi yun, like um, 500,000 coverage. Yes, it's 500,000 coverage, but meron kasing limits yun. May limitations sila. Ganito yung nangyari sa'yo, hindi na nila covered yun. Hindi mo magagamit yung health insurance doon. So, ayun, aralin mo nang mabuti kung ano yung mga limitations nila, kung ano yung scope nung, um, nung uh, health insurance na kukunin mo. And, ayun, sa pagpili naman, um, try mo i-check yung Quick Insure website na yun. It is a good website para sa mga uh, insurance, not only for health. Meron silang car, meron silang um, sa house. Basta nandun na lahat. Ang maganda kasi is pwede kang makukumpare mo sila ng maayos. Ayun, so i-check mo lang doon kung ano yung best for you na health insurance. Hello po, Ms. Trina Kanaza. My question is, should people save or clear debts? Of course, um, clear debts muna. <laughs> Tapos, tsaka, mag, tsaka ka mag-save. Kasi, 
Siyempre, nakakahiya naman, di ba, sa inutangan mo. Nag-iipon ka, pero hindi pa bayad yung utang. So, ayun, um, linisin muna natin yung utang natin, then mag-save mag tayo hanggat kaya natin. And ako, sobrang kilig ko mag-ipon, as in, kahit ng bata pa lang ako. And story time lang, eto, tandang-tanda pa ito nung tita ko, lagi niya ito, kinuwento rin niya ito kay Carlo na nagbora kami, kasi nandun din yung tita ko, si Tita Rose. Kinuwento niya nung bata daw ako, nung 6 or 7 ata ako, Umuutang siya sa akin. Eh, yung tita ko sa inyo, may business siya. So, ayun, umuutang siya sa akin. Una kong tanong sa kanya, kailan mo ako babayaran? Then, sinagot naman niya. Tapos, edi pinautang ko siya. Tapos, yung sumunod na umutang sa akin, yung tito ko, after umutang ng tita ko, ang tanong ko sa tito ko, paano mo ako babayaran? <laughs> Kasi yung tito ko kasi alam ko walang work. So, ayun, nat natatawa lang ako pag naalala ko. Kasi may ganong assessment na pala ako nung bata ko. Ina-assess ko na agad kasi kung paano ko babayaran nung uutang sa akin. So, wala lang. Ayun lang. So, anyway, ayun nga, uh, mas mabuting mag-save ng mag-save, of course. Siyempre, para kung may emergency, may kailangan kang ano. Ay ako ayaw kung ayaw kong sumasagad talaga. So, ayun, um, clear debts and save money. <laughs> Ano na tawag? Binibigay ba ni... Binibigay ba lahat ni Carlo yung mga sweldo niya? <laughs> no. Yung money niya, diretso sa account niya. And then, yung money ko, diretso sa account ko. So, ayun. Meron kaming separate bank account. So, lahat ng sweldo niya, diretso dun sa account niya. But, he's the one who's providing para dito sa house. So, sa kanya yung sweldo niya. <laughs> Paano ang setup nyo ni Carlo sa budgeting? Sino nag-handle or meron kayong specific bills na kanya-kanyang binabayaran? Thank you. Bale, ang setup namin ni Carlo sa budgeting. Actually, si Carlo kasi yung provider. Siya kasi yung provider. And, of course, alam alam naman natin na mas malaki kumita sa si Carlo compared sa akin. So, ayun, siya nagpo-provide. And, pagdating sa budgeting, We try to help each other, like giving advices. Like ako ko na rin na napapansin kong nagiging magasas na siya sa gantong bagay. Um, pinapaalala ko sa kanya kung ano yung priorities niya. So kung gusto niya magpatayo ng house, kailangan niya mag-save. Huwag na muna siya masyado gumasas sa ganitong bagay. So, ayun. So ganun din naman siya sa akin. Nagbibigay din ng advices when it comes to money. Like kung gusto ko mag-acquire uh, mag ng ganitong... Um, kung gusto ko kumuha ng property, gusto ko kumuha ng condo, nagbibigay siya ng advice na dapat ganito yung income ko, dapat ganito lang yung kunin ko ang presyo ng condo. And then, sino nag-handle? Mm, before kasi sa bills, sa akin, sinasend ni Carlo, tinatransfer pa niya sa account ko. And then, parang siguro nahasal na din siya. So, tinuruan ko na lang siya i-register dun sa app niya, sa bank, bank app niya, yung mga bayarin, like yung PLDT, Meralco, tapos yung Minilad, para yung mas madaling way na. So, i-input mo lang dun kung magkano yung babayar. So, yun na. Hindi mo na kailang ilagay yung parang reference number or what. Diretso bayad na siya agad. And also, kapag nag-grocery or mga ibang bayarin, inaabonohan ko din, mag-reimburse na lang sa kanya. Kaya pag, kaya pag nag-lock in taping siya, ayun, may, may utang na agad siya sa kanya. Automatic may utang na. Kasi nililist ako dun kung ano yung mga inaabonohan ko for dito sa house. Dun sa specific bills na kanya-kanya binabayaran, wala. Hindi naman niya ako inoobliga na mag-ambag um, mag dito sa house, magbayad ng gantong bill every month. But, I try to help then I try na may maiambag ako. Like, yung doon sa sliding door sa baba namin, pinagawa ko. Nung before sila mag-celebrate ng birthday nila ni Mitki, like, parang pa-birthday gift ko na din. And, ayun, sa CR, yung uh, CR renovation namin sa baba, naghati kami ni Carlos. So, yung mga ganong bagay. Doon ako nagtatry mag-help and minsan yung parang mga lunch, dinner. So, ayun. Hi, Ate Trina. So, ano yung mga namimiss mong ginagawa mo sa pera mo? pag naman po ng happy birthday at Wow, happy birthday. I belated na kasi. <laughs> For sure, late na ito ma-upload. So, belated happy birthday, Maria Zuerta. Magwal, pagara So, yun. Um namimiss kong ginagawa sa pera ko. Nung before kasi ako ma-pregnant, sobrang, in and, um, hindi naman sobra, nag nagsisave ako nun, but I enjoy my money also. Ina-enjoy ko rin yung income ko. Kasi nga, naisip ko rin nun na syempre kapag nagkaroon ako ng responsibility, nagkaroon ako ng family, nagkaroon ako ng anak, hindi na ako pwedeng gumasas ng ganun. So, bumibili ako ng makeup nun, ng clothes, and kung ano yung gusto ko, bumibili ako bango. Basta ko anong gusto kong bilhin. Pero, of course, may savings pa din. And until na yung, yung na-earn ko nung um, before ako ma-pregnant, nasa bank ko pa rin naman. 
I don't regret it na naggumagasas ako ng time na yun. Kasi, syempre, parang ayun na yung time na pwede kong ma-enjoy talaga yung money ko. Ayun lang. At least na enjoy ko siya, di ba? How do you organize your bills and finances? Meron akong four um, accounts, bank accounts. So, yung... yung so, yung una, ayun yung pang... Nag-purple ako, excuse me. <laughs> so, yung una is pang gastos ko siya. Ayun yung account ko for gastos. Tapos na no, monthly gastos and then yung second is doon na pupunta lahat ng um ng sweldo ko sa mga nagiging work ko and also yung sa um, sa YouTube and then yung third one is for the master show my business tapos yung fourth one is para naman to sa um savings ko sa lahat so yung fourth is passbook siya so doon ko nilalagay lahat ng pero ko na hindi ko hindi ko talaga gagalawin. Ayun, ganun ko siya i-organize. Ganun ko i-organize yung bills ko. And actually ngayon medyo nagiging magastos ako. <laughs> Confession. <laughs> actually ngayon nagiging magastos ako sa clothes talaga kasi pero okay lang kasi para naman sa work yung clothes or ginagawa ko excess. <laughs> so anyway, ayun, medyo nagiging magastos na ako ngayon. Pero kahit pa paano naman nakakapag-sleep naman ako. Medyo mapigat yung question. Char! Do you believe that a husband should give all his salary to his wife? Why in your situation with Carlo? How do you share your expenses at home? When it comes to salary, um, para sa akin, depende yan. Kung alam naman nung, um, um, nung mag-partner na mas magaling mag-handle ng money yung babae, of course, para mas mabuti dun ibigay sa babae yung money. Na mas magaling humakak yung lalaki, eh di dun sa lalaki. So, parang depende talaga sa situation. But, in our situation, kami ni Carlo, better din na may yung salary niya sa bank account niya. But, dapat pinag-uusapan namin yung mga lalabas na pera. Kung saan gagasasin yung pera. Kasi, of course, I know it's his money, but syempre, meron na kaming family na kailangan namin isipin si Mickey. So, ayun, better na pinag-uusapan namin. And ganun naman kami, pinag-uusapan naman namin yung, um, yung mga gagasasin. Pero minsan may mga surprise siya. <laughs> Nasa surprise ako, biglang may binili palang helmet. Ganun. Pero, pinag-uusapan namin kung ano yung mga lalabas na money. Lalo na kapag malaki yung gagastusin. So, pinagkoconsult din naman siya sa akin. And I appreciate that naman. How do you share your expenses at home? Ay nga doon sa question kanina, sinabi ko naman na siya napaprovide dito sa house but I try to help din. So, ayun. Hi, Gina! Sinong mas magastos? Ikaw ba o si Carlo? <laughs> Tanong ng tita ko na nasa Japan. Hi, Tita Evelyn. Of course, si Carlo. Kasi mas malaki yung kita niya. Mas ma... Kumbaga, mas kaya niyang bumili ng mga mas mahal na gamit. And... Pero... Sa tingin ko kasi, parang mas marami akong purchase. But, mas mura yung mga purchase. Mga purchases ko compared to him. And... Eh, siya kasi mas more on gadgets siya, tita. Mas, eh, mas, mas mahal ang mga gadgets. So, ayun. Um, eh, ako parang may mga 250, 350 na gamit naman. Pero, yun nga napapadala. So, so, siya pa din. Siya pa din. Mas malaki gastos niya kaysa sa akin. How was your finances nung single pa versus finances as a mom? Siyempre, iba. Iba na siya. Kasi, dati nung single pa ako, bili lang ako ng bili eh, ng gusto ko. And, kung ano yung mga malakong in-spoil ko yung sarili ko noon and pag may gusto kong kainin, kakainin ko. Pero now, mas laging nasa isip ko mag-save. <laughs> Though may mga binibili din naman ako, pero yung mga binibili ko, hindi ko alam kung nirarasan ko lang ito. <laughs> pero yung bumi... Ang dami ko kasi binibili na clothes ngayon, actually. Yung mga paid collabs kasi, para nagre-record sila minsan ako na, color blue yung outfit, color green yung outfit. Depende ko ano yung brand. So, ngayon, nag-iipon ako ng mga damit na iba-ibang color or yung mga usually na ginagamit na color pagdating sa mga paid collaborations para nakahanda na. Eh, sa Shein kasi, di ba, ang tagal dumating ngayon ng order o yung mga umu-order dyan, alam na alam nyo yan. Ang nakaka-addict umorder sa Shein, grabe. Ayun, ngayon, Shein, Shein na lang. <laughs> Minsan na lang yung Zara pag feeling ko deserve ko. Char! So, ayun lang din yung, ayun yung pinagkaiba. So, parang, Bibili, bibili pa rin ako ng clothes, pero naghahanap na ako dun sa mas mura na lang. <laughs> Hindi na yung super branded na mga damit. 